人気のあるトラウザーに成長してきていますドッグワーカーズオブザニューセンチュリー設置を入れることで、まあ、ジョーの雰囲気に近づいていただけるのどうもこんにちはジェラードの熊崎です今日はちょっとジョン・グラッコーのネットメーカーズトラウザーこれを紹介していきたいと思いますまあジョンの今やこう定番っていう感じでこうまあいろんな生地を変えたりして作られてるネットメーカートラウザーですけど最初はまあ定番になる予定もなかったパンツ一番最初のジョンのコレクションがスタートした時の秋冬に、まあ、単発で最初やろうっていう企画で始まったパンツなんですけどまあ結構各ディーラーさんもこんなワイドな、まあ、パンツ売れるのかとかまあ値段も結構するし今までにないちょっと太さのトラウザーになるんでまあ反応はそんなに良くなかったんですけどまあでも今5年ぐらいずっと作ってまあ年に2回ぐらい生産もかけてるぐらい人気のあるトラウザーにまあ成長してきていますその時のまあコレクションテーマがドッグワーカーズオブザニューセンチュリーっていうまあコレクションテーマでまあその港町で働くまあ男たちの労働着ということでまあこのネットメーカートラウザーっていうのはまあタフなワークパンツっていうコンセプトのもとまあ制作されましたでまあ、元ネタのヴィンテージが、まあ、ちょっとジョンから聞いた話だとジョンがこう初めて手に入れたヴィンテージ、まあ、こうジョンが今こうヴィンテージディーラーとしてすごいこう活躍してるんですけど、まあ、それのこう一番初めきっかけになるようなアイテムまだジョンにとってもかなり思い入れのある、まあ、トラウザーっていうことで、まあ、コレクションに投入されたんですけどまあそうですねファッションっていうアイテムよりはこうワークパンツっていう要素の強いパンツになるんで、まあ、本当に太い極太のシルエット、まあ、今その極太のシルエットが逆にこう受けててファンもすごい多いアイテムになっておりますまあそのジョンが手に入れたっていうヴィンテージのまあ元ネタなんですけど、まあ、1800年後半から1900年まあ初頭ぐらいのヴィンテージだろうとでまあそのジーパンファイブポケットのジーパンっていうのと、まあ、全く違う,こう縫製仕様、まあ、そのリベットがこうついてなかったりとか股間抜きがないとか全部このミシンの補強のステッチだけでこう補強されているで、まあ、当時そのヴィンテージは、まあ、ジョンの話によると、まあ、テント職人、まあ、普段そういう衣料品をこう取り扱っているような人じゃない人間が作ったであろうと、まあ、そういうところでこう細かい例えばこうステッチがこう歪んでいるこれもまあ縫うことが慣れてなかった人たちが作ったっていうまあ一つの要因。まあ、ヴィンテージも本当にこういう風に歪んでるんで、まあそれは今僕らの縫製工場さんにもお願いして、まあ、再現はしてもらってるんですけど、基本的にまあ日本の縫製工場って言ったら縫うの上手なんで、まあ逆にちょっと難しい、まあ歪む歪ませて縫うっていうのは難しいって言ってるんですけど、まあできるだけ再現してもらってます。でまあこういう補強の部分もこう繰り返しステッチを入れることでまあ再現している。でまあ、細かいディティールなんですけど、まあ、ジョンにこのヴィンテージの元ネタの写真とかも僕も送ってもらって実際に見たんですけど、まあ、ここのまずこの小さいポケットこれはヴィンテージにはついてない、まあ、だからここの大きいポケットはもう間違いなくヴィンテージと同じ形で、まあ、バックポケットなんですけど、まあ、この僕らの製品を見てもだいぶこう大きいポケットがついてるんですけどヴィ、まあ、ンテージは正直こう平置き後ろにこう裏側を平置きした時でもここのポケットが前側に、ま、回っちゃうぐらいちょっと本当に大きいポケットがついてますまあなんですけどまあ僕もよくこのネットメーカーってパンツを履いててこのバックポケットは大きいんでだいぶ使いやすいまあだからロングウォレットとかまあ普段使う人でも結構スポット収まっちゃう使い勝手のいいポケットになってますねでまあその一番の特徴っていうのがまあこの太さなんですけどまあこのサイドシーム横側のシームがないでもこの内側のシームのみでこう筒になっているでまあ古い作りなんですけど、まあ、こう股の間にこう開脚のクロッチっていうのを採用することによって、まあ、その労働者がこう労働する時に動きやすいように運動性も高めてますで、まあ、あとはまあこの生地ヴィンテージの,あのネットメーカーに関してはライトオンスのデニムなんですけど僕らはヘビーのシャンブレー、まあ、シャンブレーシャツとかって、まあ、みんな結構うん、まあ、普段こう着たりしたことがあるような生地だと思うんですけどこれは僕らヘビーシャンブレー10オンスぐらいのヘビーシャンブレーっていうのを採用していますで、まあ、インディゴの色がまあこう見るとちょっとこう黒っぽいんですけどまあこう経年変化していくと、まあ、こう青っぽい
最後はこうインディゴの青っぽい色落ちになっているただまあデニムとは違くてこう糸が細いんでまあ色落ちの仕方がデニムとはまた全然違うまあ、色落ちっていうのは個人で人それぞれあると思うんですけど、まあ、これがジョン・グラッコーの色落ち。まあ、こっちの、まあ、セールスの森が入ったものとはまた違う雰囲気で色落ちしてますよね。まあ、ジョンのやつの方がちょっとまあ、青みが強いかなっていう。ただまあ、ジョンは結構体もしっかりしてるんで、このまあ、ジーパンと一緒で、こう、桃のよく当たる部分を強く色落ちてますね。まあ、でもジョンももうこれ多分新品で3、4本新しいの履いてるんで、まあ、結構この頻繁に履くと色落ちもこうしっかり出てくるんで、まあ、経年変化好きな人たちにも強くおすすめできますでまあそのネットメーカー、まあ、これがヘビーシャンブレ定番なんですけど、まあ、各コレクションで毎回こう生地を変えていろいろ出してますでまあこれがまあピケ素材、まあ、今回ジョンはその2020年春夏はこうミリタリーの,あのコレクションテーマなんで、まあ、ミリタリーのこのピケの素材を使ったネットメーカーまあ、でこう例えばこの定番のやつは青いインディゴの生地に対して白い縫製紙を使ったりしてるんですけどこっちはこう同色の糸にしてたりとかまあジョンもこう全部こう縫製紙を変えたりとかっていうのではなくこうその生地に合ったものっていうので糸選びも結構細かく選定してますでこの真ん中にあるのがまあこれちょっと職営限定のアイテムになるんですけどまあ僕らその店頭で販売するスタッフからジョンの方にオファーをしてまあこういう生地でやってくれないかっていうことでまあ今回この成果のアイテムとしてまあ実現したネットメーカーなんですけどまあこちらはモールスキンでまあ特殊なそのバス線でプリントできる機械を使ってまあこの白のこのストライプを再現しているモールスキンの生地になってますでまあその時代背景的にもこれも900年前半ぐらいにまあこのワークウェアの生地としてもともと作られた生地になるんで、まあ、時代的にも合ってるでまあジョンのこのワークのトラウザーズっていうものに対してこの生地っていうのはすごいこう相性がいい生地を選べたかなと思ってで縫製者はこっちは黒ですねまあ同色同系の色に近いものを採用してますじゃあまあこのネットメーカートラウザーとまあどういうものを合わせたらいいのかなってまあ皆さん思うと思うんですけど今ここにちょっと画像が出てると思うんですけどまあ僕はこのネットメーカートラウザーズっていうアイテムそのものがもうすでにこうインパクトのあるアイテムだと思ってるのでまあ純粋にまあこう分かりやすく T シャツと合わせてもらえるのがまあこの春夏でおすすめかなと思いますでまあ今まあここの画像出てるまあこの T シャツもジョングラッコーのテーマアイテムでストロングラムイシューまあ、こちら合わせていただければ、まあ、ジョン・グラッコーが、まあ、この春夏、まあ、思い描くような、まあ、ジョンの雰囲気に近づいていただけるのではないかなと個人的には思います。